Quran chapter 9 verse 20 to 30. Fight against those who do not believe in Allah or in the last day and who do not consider unlawful what Allah and His messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth, Islam, from those who were given the scripture, fight until they give the jizya willingly while they are humble. The Jews say, Ezra is the son of Allah, and the Christians say, the Messiah is the son of Allah. God is their statement from their mouths. They imitate the saying of those who disbelieve before them. My Allah destroy them. How are they deluded? Kaya nabanggit ang salitang Christian. Nasa Quran yan ha? Chapter 9, verse 20 to 30. Yan po ang Quran yan. Bakit nauna ba lang Christian kaysa Quran? Ito ang aklat nila dito po yung patungan. Pag malaman nila na pinatungan yung aklat nila, ang kapatay ka nila, kailangan nga lang sa taas yan. Ay, aklat nila, bayapang din. Kailangan nga patungan yung aklat. Kailangan nga spito nila to, kagalagalan ko. Kaya nga, pag pinatungan ko, ang lupuan mo pa, malaman nila, pinastog yung aklat nila, ang kapatay ka nila. Ganun nila kasi hindi. Ngayon, Eto, binanggit ang Christian. Ibig sabihin, nalikha ang Quran na una pala ang Christianity. Yung hindi nag-reserve na gusto, akala nila yung Christianity next mula sa buko ba? Yan sa Antioch, sa Acts 11, 26, na sinabi doon, sila yung mga Christiano na sa Antioch. Sino ba ang writer sa Acts? Si Lucas, hindi si Paul. Pero sabihin mo si Paul ang founder ng Christian, hindi mali. Wala ka sa research. Hindi po talaga na research yung tama. Pero minor lang ito, hindi natin pagtalunan. Ang putang di tama ang pangaral natin, sa tunay na sa video ng friends. Pero ipoprove ko na itong Christian, may year po kailan nagsimula ito. At may year din kay, kailan nalikha ito. Mas nauna talaga ito, lumutang itong name nito kasi. Kasi nasulat sa Quran eh. Pag tingnan mo Quran chapter 9, verse 20 to 30, magpapasa ito. Ito yung talatang na talaga eh. Ngayon, alamin natin, solve it tayo. Kailan ba nalikha ang Christian? Basa. Constantine made Christianity the main religion of Rome and created Constantinople. Constantinople, which became the most powerful city in the world, Emperor Constantine, city AD 218-337, grave over major transition in the Roman Empire, and much more. The Roman Empire that Constantine was born into was one of chaos and anarchy. 20 February 25, 2019. Constantine, Facts and Information, National Geographic. Okay. Sino ang founder ng Christianity? Si Paul ba? Constantine. Constantine. The great, yung emperor ng Roma, the powerful emperor. Constantine. Kailan nagsimula sila, di plano nila, yung 288 at hanggang sa 327 AD. 337 AD. Dito, lumutang ang salitang Christian o Jesus Christ. Ngayon, ang Quran, kailan? Basa. When was the Holy Quran written? According to con conventional Islamic belief, the Quran was revealed by the angel Gabriel to the prophet Muhammad in the West Arabia towns. Mecca and Medina beginning in 610 and ending with Muhammad's death in 632 CE. Oh, sinulat ang Quran noong 632 CE, common era. 
Part 80 pa rin yun. 632. Dito nalikha ang Quran. Ngayon, ang Christian, kailan? Natapos, 337. Nauna. 300 years ang pagitan. Mahigit. Nauna talaga ang Christianity. Kaysa Islam. So, 600 na sa kanila eh. So, that's why doon sa palata, sa Quran, nabanggit talaga ang Christian. Kasi doon po ba mga Christian eh. Ngayon, kailan ba nasunat ang Book of Acts? Pero dito muna tayo. Basa. Revelation chapter 21 verse 8 But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and hormonders and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burned with fire and brimstone eh, which is the second death so balit malaking mm-hmm. ang kasapitan na mga duwag na mga taksil na mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan ng mga mamamatay tao ng mga makikiyapin ng mga magkukulam ng mga sumos, sumasamba sa idolatria at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliyaliyab na sopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Uh, mamamatay tao ha? Ang global witness niya, wala silang ayaw niya sumali sa sundalo yung mga minggo niya. Ngayon eh. sumali ka sa sundalo. Lalo na hindi nila eh. Hindi ka ba mong upatayan talaga yan? Ano mo, may tao ka. Pumasok, uh, ipinasok mo yung trabaho niya eh. Hindi ko sabi ng commander, papatayin mo yan lahat. Eh, wala ka magdawa, may armas ka nandigyan na eh. Eh, saan ba punta yung mga matay tao? Sa ito, 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 ng alahayam, ibigin ang kaaway. Mayroon bang ibigin kaaway tapos sa dalo ka ng ibigin, pagpatayin mo yung ano, kaaway mo? Eh, ay, after mo, sahaw doon, hindi sinong tayong darating sa itong paraan, eh, bakit doon tayo magkuha ng pera? Eh, patayan yan dyan. Hindi naman ano. Sagal ko pero sabi ko ito, toro ako kapag nga dito ang sabi ko eh. Yung sabi ko ito rin ito. Para ma-realize niya, na hindi tama yung landa sa pinasukan niya. Okay? Hindi tama yun. Hindi ko ba witness, wala sila sundalo. Sila mo, ano, ayaw nila sundalo. Eh, Jesus Christ pa rin yun ha. Pero may portion sila tama ang toro nila. Yun na, na ang pagmamahal sa kapwa at sa kaaway, hindi yung parang sa kahit yung daraw ka, may license to claim ka na eh. Kama yun, ito, ito tayo, sige, ito, ito. Tasa. Islamic scholar says, Allah allows Muslim men to rape non-Muslim women to humiliate them. And is an Islamic profession professor has allegedly claim Muslim men allowed by Allah to rape non-Muslim women in order to humiliate them. <laughs> Professor Saul Salah Saleh from Al-Azhar University in Cairo and Egypt reportedly said rape is allowed between times of legitimate war between Muslims and their enemies. Ano sabi ni Allah? yung mga non-Muslim babae, hindi rin. Hindi kasalanan. Pero sa alahayam na toro, sa mga masyani, nasama yung talaga niya. Porque hindi siya Muslim, hindi mo hindi siya, okay lang. Turo ba ng katinuhan niya o toro ng kasamahan niya? Lagi mo yung hana toro niya. O, basa. Rape is an act of worship to rape of non-Muslim women that draws Muslim men closer to Allah. Ang panggagahasa ay isang gawa ng pagsasamba sa panggagahasa sa mga babaeng hindi Muslim na naglalapit sa mga lalaking Muslim na malapit kay Allah. Mapalapit kay Allah ka. 
in his fury, for indeed he has brought it, this Quran down to your heart by Allah's permission, com confirming what came before it, Torah and Gospel Bible, and guidance and blood tidings for the believers. Ngayon, kung meron sa kanila o sa mga hindi ng palapaya na magsabi na hindi talaga si Gabriel ang ang nag-dictate kay Muhammad na nalikha ang ang ano ang Quran ay papatay ka in his theory. Sa puot niya, papatay ka. Eh, umaniwala eh. Dapat sila lahat o, maniwala na lang. Kasi pag hindi maniwala, patay sila. Eh, tayo niniwala. Eh, yung papatay tayo, mga disbeliever. That is the command. Ganun sila ka, ano? Galatians chapter 1 verse 8 to 9 But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you let him be a curse uh, As we said before so say I now again if any man preach any other gospel unto you than that ye have received let him be a curse Subalit, parusahan nawa ang ala, ng alahayam ang sino mang maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ikinangaral namin sa inyo, sinabit na namin ito sa inyo. At inuulat, inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng alahayam ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinatanggap na ninyo. Ang tinuro ni Paul, mayroong nagturo ng another gospel na iba. Yung Quran na, another gospel na yan, pautahan. Ngayon tayo mga masyayanay, susabihin tayo na tayo nagturo ng ibang gospel. Kasi ang gospel na kinagis na nila, Jesus Christ, sabihin na, kayo to, mga masyayanay, yahawasay kayo, samantala, ang pinangangaral ni Pablo ay Jesus Christ. Kasi si Pablo ang founder ng Christianity. Hindi mm -hmm. na. Ngayon, nananaral kayo, iba ang gospel, pinanaral nyo, pagasumpain kayo, kayo mga kurto, mga masyayanik. Eh, sinabi ng Galatia 1, chapter 8 to 9, na pag may mangaral ibang gospel, ay pagasumpain. Ngayon ang tanong, sino ngayon ang may tamang gospel, pinuro? Kasi ang kinagis na nila, Christiana eh. Pabilo Ang akala nila, yun talaga ang tama. Sila ang tama. Tayo ang mali. That's why, hindi sila magingimi magsalita na kulto tayo mga masyari. Bakit ihawa siya eh? Na Jesus Christ naman ang kilala sa buong mundo. Bakit ihawa? Bakit alahayan? Na agad naman ang kilala at saka Lord Jehovah Yahweh naman. Ang ayan. Dito natin aralin ang very story in the very beginning. Kung sino talaga ang ibang gospel na naral. Ito na ngayon. We are going to research. In deeper research. Ito. Ngayon. Sulat ni Paul. At sulat ni Lucas. Kailan nalikha? O, basa. Basa, basa mo na. When was Acts written? Luke wrote Acts. Therefore, when Paul had been in Rome for two years, about 1863. Okay. Ang nagsulat sa Book of Acts ay si Lucas. Lucas wrote Acts. Hindi si Pablo. Kailan nasulat to? AD 63. Kailan lumutang ang Christianity? Anong year? 337 AD. Ang layo, no? Ang layo. Nangyari ito sa Book of Acts yung pagpunta ni Pablo two years before. O, two years before. So, ibig sabihin, doon sa Antioch na tinatawagan, may tinatawag sa kanila ay 61 AD. After two years, 63. Dito na sinulat ni Lucas ang Book of Acts. Ngayon si Pablo, yung anim na aklat ni Pablo na siya ang nasulat. Anong year? Basa. Paul the Apostle to Romans 
abbreviation Romans 6 book of the New Testament and the longest and doctrinally most most significant of St. Paul, the Apostle's way writings, it was probably composed at Corinth in about 57 CE. Ah, common era of oh, 18. Anyo Dominique. Nasulat ni Paul ang anim na aklat kasama na po ang Galatia na binanggit sa 57. Nauna pa to siya dahil dito kay sa Lucas sa Book of Acts 63. Nasulat. Eto, 57. Advance ha? Ang pagkasulat ni Paul sa Galatia na kung mayroong ibang mga ngaral na ibang ibanghilyo na pinangangaral sa kanila ay pagkasumpain. Nasulat yan dito sa 57 kung... common era o ibig. O, yan ang reason. Ngayon, kailan nalikha ang pangalang Christianity na pag-translate nila sa sa Acts chapter 11 verse 26 na lumabas ang salitang Christian. 337. Ah, 337. Hindi natin basahin. Basa natin kanina to. Ang layong pagitan. So, una talaga yung 357 AD. Common era. Dito na lumunta ang Christian. Ngayon, mabalitin nga, mapagbintangan mo ba si Paul ang founder ng Christianity? No. Panahon ni Paul, wala pa itong salitang Christian. Ang layong patay na sila, mga puso lahat. 337. O. Oh. Si Yahawasay, pinanganak siya, 6 BC. Ang pangalan Yahawasay, nagtapos sa, to, sa tanak ng 70 AD. Kasi nakuha sa Roman Empire ang, ang tanak, ang original Bible. Napunta sa kanak nandoon na sa kanila. So, sumikat ang pinapalit ni Yahawa siya noong 1769 na up to present. Sumak, sumikat na itong pangalan nito. Pero ang original ito, kailan ba nalikha ang Galatia? 57 BC. So, ito ang gospel na tinutukoy ni, ni Pablo. Hindi ito. Eh, sino ang nagtuturo ni ibang gospel? Ito. So, ang kristyano ang kulto. Hindi tayo. Ang nangangaral sa ibang ibang helyo, ito, ibang helyo ang pinapangaral, hindi ito. Ito original eh. Makita mo story. Ibang... Kaya sabihin nila na, kayo mga masyami kaawa sa ika, hindi naman yung nangangaral, ibang gospel kayo kasi ang nakalagay sa, ano, Jesus. Hindi yan ang original. Dito lang lumutang yan. Aralin mo history. Para hindi tayo maling lang. Ngayon, kung ayaw nila, eh, tiwala sila dito, ito tayo mga magawa. Gusto nila eh. Pero magugulat sila, sa interno na sila. At sabihin nyo, tama pala si Pastor Rick, tama pala si Pastor Richard, tama pala si Pastor Badi, tama pala si Aji Boy, tama pala Masyanin, tama pala sila. Ito na dito lang kasi interno. Ay, ay, ay. Tama. Hindi <laughs> kayo. Gusto ninyo sa imperno. Akala niyo ito ang tama. Kaya nalumutan ko si sumikat na itong pangalan 1769 na up to present. Up to present day. Samantala, ito ang original before ito ng up there. Pero ito ang sumikat kasi kinagis na natin ito ng kilala natin. Alam niyo natin ang history. Hindi naman kami ang mapunta sa imperno. Kayo naman. Pero nagsabi kami, ah, matigas ang ulo niyo. Bahala kayo. Makatanggap kayo ng 5 million hanggang dito na sa lupa. Pagkatapos, di kasagat ang apoy na kayo. Mas matindi forever and ever na doon. Yan. Mahalaga ang pag-aral natin, mahalaga ang pag-asimba natin. Akala niyo mahalaga 5 million lang, mahalaga ang gusto niyo. Kaya lang kayo naglilingkot, nagsisika. Pero pag matanggap niyo, babay na, di na kayo makukita. Akala niyo makatakas kayo sa inferno. Ito kayo bagsak. Dahil hindi kayo tutunan ng palataya dito, dito pa rin kayo. Kaya lang nag-atin atin kayo sa aral dito kasi in-after ng 5 million. Tapos nag-dako kayo, nag-dako matangga. Ito, talagang prangkahan ito. 
Oh, na. Kailangan gawa ni William Tangel ang unang-unang English na Bible na Jesus na ang pangalan. Nasa. Tindin Bible. The Tindin Bible generally re refers to the body of biblical translations by William Tindel. Born in 24 to 1536. Tindel Bible is credited with being the first English translation to work directly from Hebrew to Greek text. Ah, text. The first English translation dito na lumutak ang salitang Jesus Christ. Anong year? 1536. Dito ni Sumula sa Confidence Dito, dito na tapo sa 1536. Pero sumikap ang pangalang Jesus Christ yung si Bilti na. Ngayon. Basa. Ferdinand Magellan came here on March 15, 1621, and our country became the Philippines, and he brought the Christian religion. Si Ferdinand Magellan nagpunta dito noong March 15, 1621, at ang ating bansa ay naging Pilipinas at nagdala siya ng religyong Kristiyano. 1621. Nadalhin kayo sa imperno. Atin lang kayo dahil approaching the money of 5M ng monthly 100,000, 100,000. Ang maubos na yan, baka na kayo maglaho. Pero hindi kayo makatapas sa nagatagatan na po. Dahil ang pinapaniwalaan ng mali. Tinuroon yun, ang ikinig dito, tumabos sa bila. Pero ang tama, narinig ito, tumasok sa post, tumabas sa mga. Wala na kami pananagutan sa inyo. Wala punta kayo sa ligat-ligat ng apoy. O, ayan. Dito lahat nakasanggal sa itong Biblia, itong back, ano itong back? Born again Christian. Ito is the A. As in the INC. Incomplex. Kaya manalo. You go with me. Ito lahat dito. Nakasanggal. This is the corrupted or defiled Bible or satanic Bible. Pero tayo na makusigi nila, huwag tayo magkipag-away, ibalit tayo. Kasi mapakita natin na hindi na mahal natin ang kaaway. Para makita na iba tayo. Sinisiraan tayo, porto tayo. Sabi niya sama ka sa akin, may pera ko, jalipi tayo sa akin tayo. Kainin po. Ngayon, eto yung corrupted diamond. Ito yung defiled Bible. Ito yung original. Sa Matthew chapter 1, verse 21. Ito, Matthew 1, 21. Ito ang original. Ito ang, ano, anong nakalagay pangalan dyan? Ito ang nakapangalan dito. Yahweh, yeah. Yahweh, yeah. 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 Pakibasa nga, Pastor. Matthew chapter 1, verse 21. And she shall bring forth the Son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. At siya ay manganap ng isang lalaki at ang pangalang itinawag mo sa kanya ay Jesus sa pagkatiligitas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa original, and she shall give birth to a pen and you shall call his name Yahweh Shai for he shall save his people for from their sin. Ah. Ang hawak-hawak na mga tao sa buong mundo ito may born na corrupted Jesus Christ. Defiled Bible, Satanic Bible. Ito, ang kilala nila. Ito. Pero itong original, tinago, yahawa siya yan. Ipoprove natin, yahawa siya ba talaga yan? O, oh, tingnan natin, ha? O, yan. Yan, yes. ba? Yes. O. Yeah. 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 Ha. Ha. Wa. Yung pangalan. Wa. 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 Wa.
Alphabet ng ancient Palio Hebrew Aramaic Bible. Alphabet. Wait. So yan. Doon kayo sa Jesus. Ang sinabi to, alamin natin kung sino si Jesus Christ at sino si Allah. Alam na ninyo sino si Allah. Matapos na tayo. Dito na tayo sa Jesus ngayon. 